దక్షిణ భారతదేశంలో పేరు పొందిన బహువార్షిక కూరగాయల్లో మునగ ఒకటి ఒకప్పటి పెరటి మొక్కగా ఉన్న మునగ ప్రస్తుతం అధిక విస్తీర్ణంలో వాణిజ్య శైలిలో పండించబడుతోంది ఈ మధ్య కాలంలో కాయలతో పాటు మునగ ఆకులను ఔషధ పోషక విలువల కోసం వినియోగిస్తున్నారు మేలైన యాజమాన్యాన్ని మేళవించడం ద్వారా అధిక దిగుబడులతో మునగ తోటల సాగు రైతుకు మంచి ఆదాయ వనరుగా మారింది నాటిన తొలి సంవత్సరమే మునగ ఫలసాయానిస్తుంది అలా ఫలసాయానిస్తున్న మునగ రకం పీకేఎం ఒకటి ఈ ఏకవార్షిక రకం మునగలో ప్రాచుర్యం పొందింది పంట తీసుకున్న అనంతరం కొమ్మ కత్తిరింపు చేయటం ద్వారా ఏటా దిగుబడి తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది మరి మునగలో అధిక దిగుబడి కోసం సాగులో ఎలాంటి మెళకువలు పాటించాలో వివరిస్తున్నారు శ్రీకాకుళం జిల్లా టెక్కలి ఉద్యాన శాఖాధికారి సిహెచ్ చంద్రశేఖరరావు మునగకి అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని మనం గమనించినప్పుడు ఇరవై డిగ్రీల నుంచి ఇరవై ఐదు డిగ్రీలు సెంటిగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత ఉన్న ప్రాంతాలు వీటి సాగుకు అనుకూలం అయితే నలభై డిగ్రీల కంటే ఎక్కువ ఉంటే మాత్రం పూత రాలిపోవడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా అధికంగా మంచు చలి ఉన్న ప్రాంతాలు అనుకూలం కాదు మునగ సాగుకి అన్ని రకాల నేలలు ఇంచుమించు అనుకూలమే అయినప్పటికీ అధిక సేంద్రీయ పదార్థాలతో కూడినటువంటి ఇసుక నేలలు అనుకూలమైనవి మంచి శ్రేష్టమైనవి ఇత్తే సమయాన్ని గమనించినప్పుడు వార్షిక మునగైనా బహువార్షిక మునగైనా సెప్టెంబర్ నెలలో నాటుకోవడానికి అనువైనది వార్షిక మునగ ఎప్పుడు నాటినా పూత వ్యాసు ప్రారంభంలోనే వస్తుంది రకాలని మనం పరిశీలించినప్పుడు బహు ఎక్కువగా దేశవాళీ రకాలే మునగలో సాగులో ఉన్నాయి అయితే ఏకవార్షిక రకాల్లో రైతుల ఆదరణ పొందినవి పీకేఎం వన్ పెరియాకులం వన్ అనే రకము అదేవిధంగా బహువార్షిక రకాల్లో జాఫనా రకం రైతుల ఆదరణ పొందాయి ఈ పీకేఎం వన్ని పరిశీలించినప్పుడు మనము ఇది మొక్క నాలుగు నుంచి ఆరు మీటర్ల దాకా ఎత్తు పెరుగుతుంది నూట అరవై నుంచి నూట డెబ్బై రోజులకు పూతకు వస్తుంది కాయ పొడవు గమనించినప్పుడు ఇది అరవై ఐదు నుంచి డెబ్బై సెంటీమీటర్ల కాయ పొడవు ఉంటుంది అదేవిధంగా కాయ బరువు నూట యాభై గ్రాముల వరకు తూగుతుంది మొక్క నుండి ముప్పై మూడు కేజీల దాకా సరాసరి దిగుబడి వస్తుంది కాయల పరంగా చూసినప్పుడు రెండు వందల నుంచి రెండు వందల యాభై కాయల దాకా ఒక మొక్క నుంచి దిగుబడి రావడం జరుగుతుంది మరి ఇది జాఫ్నా రకాన్ని పరిశీలించినప్పుడు ఇది బహువార్షిక రకం దీని కాయ పొడవు అరవై నుంచి తొంభై సెంటీమీటర్లు ఉంటుంది మెత్తటి గుజ్జుతో చక్కటి రుచి కలిగి ఉంటుంది మరి రెండో సంవత్సరం నుంచి కాపుకు వస్తుంది మొదటి రెండు సంవత్సరాలు చెట్టుకు ఎనభై నుంచి తొంభై కాయలు వస్తాయి మరి నాలుగో సంవత్సరం నుంచి ఐదు వందల కాయలను ఐదు వందల కాయల నుంచి ఆరు వందల కాయల దాకా దిగుబడి వస్తుంది బహువార్షిక రకాలు అనేది సంవత్సరానికి రెండుసార్లు దిగుబడిని ఇస్తాయి నేల తయారీ గమనించినప్పుడు ఏ ప్రధాన క్షేత్రంలో అయితే మనం నాటుకోవాలనుకుంటున్నామో ఆ క్షేత్రాన్ని నాలుగు నుంచి ఐదు సార్లు దుక్కులు చేసుకోవాలి మంచి దుక్కు వచ్చిన తర్వాత బహువార్షిక రకాలు అయితే రెండు వరుసల మధ్య రెండు మొక్కల మధ్య ఐదు మీటర్ల ఎడం ఉండేటట్టుగాను ఏకవార్షిక రకాలు అయితే రెండున్నర మీటర్లు ఉండేటట్టుగాను చూసుకోవాలి గుంతలు అడుగున్నర పొడవు వెడల్పు లోతులతో గుంతలు తవ్వుకొని గుంత తీసిన మట్టిలో పది కేజీల పశువుల గత్వంతో పాటు రెండు పావు కేజీ దాకా వేపపిండి మరియు సింగిల్ సూపర్ ఫాస్పేట్లను కలుపుకొని గుంత నింపుకోవాలి బహువార్షిక రకాలు అయితే కొమ్మల కత్తిరింపుల ద్వారా సాధ్యపడతాయి ఈ బహువార్షిక రకాల్లో తొంభై నుంచి వంద సెంటీమీటర్ల పొడవు ఉన్నటువంటి కొమ్మ మొక్కల్ని ఐదు నుంచి ఎనిమిది సెంటీమీటర్ల మందం గల కొమ్మల కత్తిరింపుల్ని మనము మొక్క నాటుకోవడానికి ఉపయోగిస్తాం మరి ఈ కాండ మొక్కలు ఎకరాకి నూట అరవై దాకా కావాలి ఏకవార్షిక రకాలు అయితే ఒక ఎకరానికి పావు కేజీ దాకా విత్తనం అవసరం పడుతుంది మరి వీటిని నేరుగా పొలంలో కానీ పాలి సంచుల్లో కానీ మనం నాటుకొని విత్తుకొని పదిహేను నుంచి ఇరవై సెంటీమీటర్లు పెరిగాక నాటుకోవచ్చు మొక్కలు అరవై నుంచి డెబ్బై సెంటీమీటర్ పెరిగాక మొక్కలు చివరలు అనేది తుంచివేయడం జరగాలి ఎరువుల యాజమాన్యం విషయంకి వచ్చినప్పుడు గింజల విత్తిన మూడు నెలలకు ఒక గుంతకు వంద గ్రాముల యూరియా యాభై గ్రాముల మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్ మూడు నెలల వ్యవధిలో మూడు సార్లు మనం రిపీట్ చేయవలసి ఉంటుంది అదే ఏకవార్షికాలకైతే రెండు సార్లు మనం వేస్తే సరిపోతుంది మరి నీటి యాజమాన్యం విషయానికి వచ్చినప్పుడు విత్తనాలు మొలకెత్తే వరకు అయితే మూడు రోజులకు ఒక నీటి తడి ఇవ్వాలి తర్వాత పది నుంచి పదిహేను రోజులకు ఒకసారి నీటితో ఇస్తే సరిపోతుంది డ్రిప్ పద్ధతిలో చేసినప్పుడు వేసవిలో అయితే ఒక మొక్కకు పన్నెండు నుంచి పదహారు లీటర్ల దాకా అవసరం పడుతుంది అదేవిధంగా శీతాకాలంలో అయితే దీంట్లో సగం వరకు నీటి మోతాదును మనం ఇచ్చినట్లయితే సరిపోతుంది ఇది 
బహువార్షిక మరియు ఏకవార్షిక పంట చెట్టు రూపంలో పెరుగుతుంది కాబట్టి అంతర పంటలుగా అలసంద కానీ బెండ కానీ వంగ ఫ్రెంచ్ చిక్కుడు అటువంటివి అంతర పంటలుగా మనం సాగు చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా సస్యరక్షణని గమనించినప్పుడు మునగలో చిన్న గొంగలి పురుగులు అనేది నష్టాన్ని కలుగు చేస్తుంటాయి ఈ గొంగలి పురుగులన్నీ కూడా గుంపులుగా కాండంపై చేరి పత్రహరితాన్ని గీకి తినడం వల్ల మొక్కకి నష్టం కలుగుతుంది మరి దీని నివారణకు క్లోర్ఫినరిఫైర్ కానీ లేదంటే రైనాక్సిఫైర్ కానీ ఒక లీటర్ నీటికి పాయింట్ మూడు పాయింట్ త్రీ ఎంఎల్ పెర్ లీటర్ని పిచికరి చేసుకునే ఎడలా దీన్ని మనం అరికట్టవచ్చు మరి తర్వాత ప్రధానంగా కాయ తులసి ఈగ కాయ తులసి ఈగను ఆశించినటువంటి మునగ కాయలు వంకర్లక అయిపోయి నా మార్కెట్ అపీల్ లేకుండా రైతుకు నష్టం కలుగు చేస్తాయి ఈ కాయ తులసి ఈగ అనేది పూత దశలోనే ఆశించి పింది దశలో కాయలోనికి ప్ర ప్రవేశించి లోపల పదార్థాన్ని తిని నాశనం చేయడం వల్ల కాయలు ఆకారం మారిపోయి వంకరగా అవుతాయి మరి పూత దశలో ఉన్నప్పుడైతే ఫజలోన్ రెండు మిల్లీ లీటర్లు ఒక లీటర్ నీటికి అదేవిధంగా పింది దశలో ఉన్నప్పుడైతే డైక్లోరోవాస్ వన్ ఎంఎల్ పెర్ లీటర్కి పిచికారి చేసుకొని ఇరవై ఐదు రోజుల వ్యవధిలో కానీ మనం పిచికారి చేసుకునే ఎడల ఈ కాయ తులసి ఈగని సమర్థవంతంగా మనం నివారించడం అవుతాం మరి మూడో ప్రధానమైనటువంటి సమస్య వేరు మరియు కాండం కుళ్ళు ఇది అంటే ఎక్కడైతే ఏ నెలల్లో అయితే మురుగునీరు సౌకర్యం లేని నెలల్లో ఎక్కువగా ఇది ఆశించడం జరుగుతుంది కాండం చుట్టూ ఉన్న బెరడు కుళ్ళిపోయి చెట్టు విరిగిపోవడం జరుగుతుంది దీని నివారణకు ఒక గ్రాము కార్బన్డిజం లేదా మూడు గ్రాములు డైతేన్ ఎం నలభై ఐదు అనే మందుని కలుపుకొని లీటర్ నీటికి కలుపుకొని మొక్క మొదలు చుట్టూ మట్టి తడిచేటట్టుగా సాయిల్ డ్రెంచింగ్ విధానాన్ని పాటించిన ఎడల దీన్ని మనం నివారించవచ్చు నేల నేల తయారీ అప్పుడు కానీ నేలలను ఎంపిక చేసుకునేటప్పుడు కానీ మురుగునీరు పోయే నేలలను మాత్రమే ఈ పంటకి ఎంపిక చేసుకుంటే ఈ సమస్య మ్యాక్సిమం రాకుండా ఉంటుంది అదేవిధంగా ట్రైకోడర్మా రెండు కేజీలు ఒక ఎకరాకు అదేవిధంగా ఐదు కేజీల పశువుల గత్తంతో కలుపుకొని జల్లుకోవడం వల్ల కూడా దీన్ని మొదట్లోనే మనం నివారించడం అవుతాం పంట కోత విషయానికి వస్తే బహువార్షిక రకాలు ఎనిమిది నుంచి తొమ్మిది నెలలకు మొదటి పంట వస్తుంది మరి రెండో పంట మొదటి పంట మే జూన్ నెలల్లో వస్తే రెండో పంట సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నెలల్లో వస్తుంది బహువార్షిక రకాలకి ఇవి ఒకసారి కోత అయిపోయిన తర్వాత ఒక మీటర్ ఎత్తులో ఉన్నటువంటి కొమ్మల్ని కత్తిరించి వాటిని మనం ఎరువులు పూర్తిగా వేయడం వల్ల చెట్టు పది పన్నెండు నెలలకు మళ్ళీ ఒక రూపుని సంతరించుకొని మళ్ళీ దిగుబడికి ప్రారంభ దశలో ఉంటుంది కాబట్టి ఈ రకంగా కొమ్మల కత్తిరింపులు అనేది బహువార్షిక రకాల్లో కోతానంతరం చేయవలసి ఉంటుంది ఈ రకంగా మనము నాలుగు నుంచి ఐదు సంవత్సరాలు చేశాక పది సంవత్సరాల వరకు చెట్టుగా మునగా చెట్టు అభివృద్ధి చెంది దిగుబడిని ఇస్తుంది ఆ తర్వాత బహువార్షిక రకాల్లో అయితే మనం రీప్లాంటేషన్ అగైన్ మునగతో చేసుకోవచ్చు ఏకవార్షిక రకాల విషయానికి వచ్చినప్పుడు పన్నెండు నుంచి పదిహేను నెలల మొదటి క్రాపు అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మనము అగైన్ రీప్లాంటేషన్కి మునగ విషయంలో వెళ్ళవలసి ఉంటుంది